你知道这是什么吗？当然。啊？这不就是个日记本吗？啊，可你知道吗？这是魏魏的日记本，可他不是魏魏交给我的，是一个叫毛子的男人交给我的，你知道吗？我知道。任大夫，那个日记本是我交给毛子的。什么？啊，这件事儿我一直没有告诉你。魏魏的，魏魏的日记本怎么会在你手上啊？是艾魏魏交给我，让我转交给那个叫毛子的。那那毛子，什么人呢？我不知道，我只知道那天晚上是他跟艾魏魏在一起。这日记上都写了什么？那我没看。哎，魏魏是我的未婚妻、啊，你为什么不把她先交给我呢？对不起，冉大夫，我只是执行艾魏魏的临终嘱托。你打开看看吧。上九胸口倒上昏迷了，不想就医师，田大夫，田大夫。幸亏他脂肪厚，没伤到心肺。田老师，你怎么能确定他没有伤到心肺？问的纯，要是伤到心脏，还能坚持两个钟头吗？血压六十四十，赫斯一千毫升快速进滴。赫斯一千毫升快速进滴，两边同工等待，产后皮下淤血。A、B 型，他可真会选血型啊！那是爹妈给他选的，四百 CC 配血，准备缝合包。四百 CC， 拿棉签的，好的。不是贯通伤，没有扎穿胸壁。电风，麻药，孔经。裴大夫，你来帮忙。好。裴三，拿止血钳把这个出血的血管钳住。好的。这这对。好了。好。我开始缝合了啊。
我我这得算工伤吧。任大夫，刚才的事儿谢谢你。没没事儿。哎，苏华，你你能帮我个忙吗？说吧。帮我念一下吧，那上面写的是甲骨文啊。哎，苏姐，肚子疼来了。啊，苏老师，来了一个要咽气儿的，说术语，呼吸衰竭。我过去看看。送来的血压五十三十，脉搏很弱，呼吸次数已经低于每分钟十五次了。准备气管插管。好，气管插管。叫什么名字？康学才。康学才，康学才，听到吗？嗯、对方反射消失，多大岁数？七十二岁，呼吸次数已经低于每分钟十二次了。有家人吗？正通过敬老院联系家属呢。哎，又一个出不起医疗费的，太不像话了！那小孩，你家长呢？肚子疼，是你啊，丁阿姨，声音那么大干嘛呀？一点都不淑女，你个小屁孩，你懂什么叫淑女啊？待会儿让苏大姐 K 你。他 K 我，他不敢，我是他当家的。我看你是煮熟的鸭子，你嘴还挺硬。哎，肚子疼，我问你，你爸爸是干什么的呀？我爸，你问这干嘛？随便问问呗。你过来，我告诉你，站稳了，别吓着。我爸是一个世界级医学嗨腕，嗨腕，嗨腕能吃几两干饭？无国界医生组织知道吗？我爸在地球那边一跺脚，这边所有的医院都得晃悠。那哪是你爸跺的呀？那是地震。咦呀，你自己见识短，别拿人家实话当玩闹。哎，那昨天你给苏大夫介绍的那个阴茎男士，后来怎么着了？后来，哎，苏大夫，啊，你下班了吗？我刚上班，你又逃学了？哎，没有没有，今天中午，中午。他是胡说什么呢？没胡说什么。苏大夫，杜子彤他爸是世界级医学嗨腕啊！我怎么不知道？你知道？我真不知道。哼，部长，这边有病人要转病房。哎，来了。以后。我再也不来陪你了。本来我也没下班啊。天哥，说你爸不是害怕生气了？哼，小心眼儿。知道我心眼小就别气我，气坏了你还得给我治。昨天，昨天的事我还没跟你算账呢。昨天我又为你好。哟，来了哈！当家的，饿了，申请吃快餐。呃，两份烤鸡，一份奶酪三明治，一份牛奶，再加两份薯条。不许吃薯条，薯条发胖。披着你吃一份，就这么定了，快去。苏大夫，这医院的零食都超支了。你也没睡吧？哎
，那是你跟安薇薇之间的事儿。任大夫，二十九楼总站有个犯心脏病的，电话打咱们这儿来了，咱们是去还是不去啊？去。抢救啊！他多长时间了？躺地上快十分钟了吧？十分钟了，没有呼吸，没有心跳。不让让，快拿除颤仪。呃呃，大夫，我是他的父亲，我叫李立民。呃，我是从外地来的。呃，我来这儿看他来了。呃呃，他说让我在这公交车上啊带我逛街。呃，着急上车呀，他就晕了。你看这是什么病啊？大家都让开，大家都往后让一让，让一让，让一让。听着，大家往后让一让。三百。正念完毕。没有。三百六。正念完毕。准备气管插管。大夫，当时还以为他吃了什么东西不舒服。把他搬下车让他吐，他跟他爸一块吃的早点，他爸没事，没事，肯定不是食物中毒。我猜啊，可能是心脏病犯了，可他平时没这毛病啊。没有啊，小芳，你来按压。哎，不行。准备气管切开，非常切啊！大爷，我们给他插管插不进去，有可能遇到了比较少见的气管畸形。我现在得给他气管切开啊！那行啊，行啊，嗯，只要把他救活，怎么着都成啊！小峰，来，帮我拖住他的肩膀。大家都让一下，让一下，没事，人都回去吧。看了半天，你们也学不会。来，都让一让，都让一让，让一让。嗯、大夫，你一定要把他救活呀！我就这么一个儿子，他还一个妹妹，上大学。你就指着他呢，大夫，你们得想办法呀，让一让一让一让一让这这这这采采取措施啊，您这不行啊！来来来，你听我跟你讲啊，千万不要影响他们工作，嗯，好吧？哎，你看我儿子他没死呢，他还喘气呢。大夫，这这只要有一口气，你们就得想办法把他救活呀。您放心，您放心，我们都是很棒的大夫。没肾上腺素两毫克，气管注入。肾上腺素两毫克，气管注入大夫，这只要还有一口气，你们就得想办法把他救活呀。肾上腺素一毫克，心内注射。心内注射。少废话，快点。
就回血了。大动脉有波动了，恢复心跳了。杨大夫，哎，哎呀，谢谢。你们俩啊，都顶半俩大夫了啊！这算什么呀？看都看了八百遍了。哎，杨大夫，你笔记本掉了。别动。哦，没事，快抬人吧啊！哎，哎，好。哎呀，好了好了，谢谢大夫。来，你们都往后边让一下。谢谢谢谢。心脏停跳大概有十分钟，心肺复苏以后心跳恢复了。那可真不简单。脑部缺氧时间太长了，很难恢复过来。苏红，嗯，我在休息室等你。这又不是诗朗诵，我念不合适。您说您什么场面没见过？这不就是一本日记吗？您经常劝那些病人、病人家属要面对现实，面对现实。你自己也得面对现实啊。你知道吗？我和魏魏都出生在这个医院里，我们从小一起长大，一起玩耍，一起考上了医学院。一起在对方的身上学着打点滴，再后来，再后来，我们就在这家医院里一起上班，一起看病。我们什么事情都是在一起做。我原本以为我们会一直这样过下去，可我没有想到，他最后的时刻，不是跟我在一起。他没有跟我在一起。他最后的一句话，不是对我说的。他最后的一句嘱托是对那个叫毛、那个叫毛子的。我想象不出这到底是怎么回事，这完全超乎了我的逻辑范围之外。冉大夫，女人是感性动物，不能用您那套逻辑思维来推理。算了，还是别念了。这里面，我有种预感，你
念了，我也不敢听了。算了吧。你干嘛去？我去通知李同生的家属，让他做好心理准备。你知道吗？她在我心里一直是个很完美的女人。您坐，您坐，我给您倒杯水。呃，不，不用，不用。大夫，我儿子的情况怎么样呢？您就跟我实话实说吧。啊，我顶得住。我打小啊就教育我儿子呀，啊，有什么就说什么，呃呃，不绕弯子。天塌下来呀，有大个的顶着；水滑下来，有矮个的挨淹。什么都是命啊。您说了，咱们倒痛快了。李同生他从小是不是特听话呀？你看，还是绕弯子不是？您就直说吧。他是活过来了，生命体征也基本恢复，但是活过来了还有什么但是啊？但是他现在是个植物人。植物人，知道这知道，请大夫请晚了。心跳停的时间太长了，大脑缺氧，坏了。他能恢复心跳，已经是个奇迹了。就是，就是。当时我就说呀，只要他还有一口气，就得救。植物人有什么了不起？我养着，只要他还喘气儿，我就有一个儿子。我养着。就当刚生出来一样吗？还有希望不？不大。不过，人只要活着就有希望。有的植物人经过十年、二十年。醒过来的也有，有希望就行。我儿子坚强，他老子也坚强。我等他醒过来的那一天，他是个孝顺的儿子。他还有个妹妹，还上学呢。那学费呀、啊，就靠他一个人挣。从去年九月份到现在，一天他都没有休息。哎，累过头了，没什么了不起。我什么事儿都经着过，我拼什么？我相信啊，这么好的孩子，老天爷总有睁开眼的那一天。你们呢，也都尽了力量啊！谢谢你们啊，嗯，不给你们添麻烦了。我走了啊！哎，李老婆，谢谢。一个坚强的男人。嗯，李同生的父亲李立民都过去了。不是所有的事都能过去的。是啊
，每个人处理事情的方式是不一样的。哎，逆水的快点，逆水，等会儿，等会儿，哎，逆水的快点，快点啊！逆水，什么快的还有用啊？有呼吸吗？好像没了，他抢了几口水，我们跳起把他救上来了，吹了半天那劲儿就是没反应，我们赶紧把他送过来了。叫什么名字？韩东，瞧这名起的，抢救二十吧。哎，抢救二十是吧？好，快！他这抢我的病人干嘛呀？这染怀周今天怎么了？不正常。嗯、这么大酒啊！哎，等等，像这种溺水的患者，一定要先清除口腔里的异物、哦，准备气管插管，不行就气管切开。又切开？快拿翘板清理口腔。哎，夕阳，翘板放哪儿了？没有就用手抠。啊，过来，你来，阿姨。哦，看着啊，一定要头转向一侧，头过身位。喝了这么多，小二吧，怎么也得有一斤。恢复呼吸了，有心跳了，血压上来了，注意观察患者的心率、血压。哦，对了，给他拍个胸片啊，给患者拍个胸片，注意观察患者病情，我去开片子。好了好了好了，好久没见了。怎么看不出来吗？我很好，我要去西藏旅游，你要跟我去吗？啊，西藏，太可惜了。我是二十四小时住院医，我离不开呀、啊。我现在不去西藏，我要训练。你去不去？我对你的决定。这有点困难吧？有什么困难 ？Yes or no？ 信不信？愿意还是不愿意？你有十分钟时间，考虑考虑。哟，爱丽丝来活了，等我十分钟，就十分钟啊！你有九分五十秒，九分四十秒。化验结果出来了，氰化物中毒，它是电镀厂，氰化物中毒有限粒。亚硝酸钠解毒，快点！亚硝酸钠。什么呀？任大夫，您歇会儿吧。啊，氰化物中毒啊！亚硝酸钠没有了，用硫代硫酸钠。硫代硫酸、哎、也可以用美兰，哎，我上午刚用过的，肯定有。啊，硫代硫酸钠或者美兰。有机钴盐类是治疗氰化物中毒最有效的药物，先注射美兰，让药房机构一氯酸二钴。美兰加好了。五十毫升，立即进退。这是怎么了？羊角风，抽羊角风的。做什么处置了不？比如十二克安宁静脉注射，发作停止了。左侧太阳穴摔伤，进行了简单的包扎。另外舌头咬破了，伤口很大，得赶快缝合。舌头也伤了是吧？快推走。什么抢风舌头是口腔科的事儿，不知道啊？给我拿开口气。对不起，家属，家属请保护。杨大夫，病人有苏醒迹象。叫口腔科的人过来，得赶快保住他的舌头，不然他永远不能开口说话了。发作了，别太用力，小心他会骨折。十二颗安定，静脉入湖。十号颗安定，静脉入湖。田大夫，这，这什么？听他的吧。病人胃穿孔，需要紧急做手术。手术中用血准备了吗？已经全部申请完毕，没问题。田木生，哎，把急诊室的事交给冉大夫，跟我上手术台。哎，好。哎，这手术我来做啊，我来
你坐，向回坐。你什么意思？啊？我已经接手了，这病人我负责。快坐。你今天这怎么了？你这治病呢，还是发泄呢？我今天抢救了十二个病人。十二个？哎呦，那你真是太伟大了！挂号的一百多呢，你一人全包了得了。请问，啊，现在几点了？五点一刻。谢谢。到了八十分钟。田大夫，转院的。颅骨凹陷性骨折，深度约一点二厘米，脑挫裂伤，中耳膜下腔出血，二线已经接了，马上进手术室开颅。田大夫出去了，没人给你抢。他在哪儿？你他什么人啊？喊着的，康城。你跟我来。那就是您父亲。今天上午送来的时候已经昏迷，肺癌晚期，呼吸衰竭、肝功衰竭、肾功衰竭、心肌缺血。那不行啊！现在只能靠仪器维持他的生命。费用比较高，病人也比较痛苦。那这样可不行啊！他绝对不能咽了这口气啊！他必须活着，在我二弟、三弟没来之前啊，他还不能走。你放心吧，我们会尽全力抢救的。他不能这么走了。我们家的房子归谁？现在还没个说法呢。人都成这样了，房子的事儿你们不能自己协商吗？这是我们家的事儿，你管得着吗？你赶快给我救人去！他走了，房子怎么办呢？死亡时间十九点四十七分。
我用这一整本日记来记录生命当中的那十分钟，那十分钟像一棵刹那开花的树，不容分说就开到了你的窗前；那十分钟又像是一道河流，淹没了我二十五年的生命；那十分钟让我认识了一个惊心动魄的字——爱。我突然不了解自己了。那一刻，只要他说一声，让我跟他走，我会毫不犹豫地跟他走。十分钟，八月十六日下午三点，跟他在一起的十分钟，比我全部的生命都要长，是我在怀州身上从来没有感受过的，那是我没有计划过的。也许。爱情永远不会在计划之中。虽然是独自写这篇日记，我还是有些脸红，有些心跳。二十五年，这是我初次体会到爱情的来临，难免有些慌乱。最后，我想写下：我爱他。还念吗？不用了，文笔真美。人都走了，就让他过去吧。评选院士的结果，真是匪夷所思啊！评上的不是厅长就是局长，为什么不把院士给那年富力强的年轻人呢？腐败呀！那是您一辈子没评上院士，心里不平衡。有什么不平衡的？行内人谁不知道我苏冠珠啊？爸，我上次没给您买鸡蛋。哪儿来的？呃，杨鑫买的吧，替我谢谢他，啊。忘记过去是真的这么难啊？你们男人是不是都这样？你这话是对我说的，还对所有的男人说的？哼，反正我不会原谅他。既然你和我妈老死不相往来，那何必还要住在一起？天天这么传话多别扭，不考虑考虑我的感受啊？反了你了呀！这还不都是为了你吗？这么多年都习惯了。鸡蛋的事儿，谢谢他啊。我妈让我告诉你，鸡蛋是臭的。说鸡蛋是臭的，还是扔了的好？怎么了？唉，早知如此，我又何必呢？你说。
小人真烦。红红啊，还是你明智，做女人不要那么早结婚，因为你没有办法预料什么时候能够遇到真正的爱情。Ha, ha, ha.